വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തികച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അവരുടെ വർക്കും അവരെ പഠന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കാണുന്നതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ തമ്മിൽ ഒരേ സമയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച സമയത്തായിരുന്നു നമുക്ക് സൂം എന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നൂറ് പേരെ വെച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആയതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ തന്നെ കണ്ടാലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേ സമയം തന്നെ വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂം അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേൾഡ് വൈഡായി തന്നെ സൂം അപ്ലിക്കേഷനെതിരെ ഒരുപാട് പരാതികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് സൂം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ എംപ്ലോയീസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിനോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സൈബർ കോർഡിനേഷൻ സെൻ്റർ അഥവാ സൈക്കോയിഡ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യലിനോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് അത്യാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് അതുപോലെ അമേരിക്കയിലുള്ള സ്കൂൾസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ള വാണിങ്സ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റീസെൻ്റ്ലി തായ്വാൻ എന്ന രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ആർക്കും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തായ്വാൻ എന്ന രാജ്യത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ
നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാറും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈസിലി ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലുള്ള ഒരു ചൈനീസ് സെർവറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഹാക്കർക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റാസ് ഫെച്ച് ചെയ്യാനും ഡാറ്റാസ് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ഷെയർ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റാസ് ഹാക്കേഴ്സിന് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മളുടെ സൈക്കോയോട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് വൈ യൂസിങ് സൂം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ യൂസർ ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഫോർ എവറി സൂം മീറ്റിംഗ് അതായത് ഓരോ സൂം മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ പുതിയ യൂസർ നെയിമും പുതിയ പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഇൻ എ ഇൻ ദ ആപ്പ് ദിസ് വിൽ അലോ ദ യൂസർ ടു എൻ്റർ ദ മീറ്റിംഗ് വെൻ ദ പെർമിഷൻ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഓരോ മീറ്റിങ്ങിലും നമ്മളൊരു വെയ്റ്റിംഗ് റൂമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരാണോ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു യൂസർക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഡിസേബിൾ ജോയിൻ ഫീച്ചർ ബിഫോർ ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഈ ജോയിൻ ഫീച്ചർ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ വന്ന് നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം അത് ത്രൂ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് ഈ എത്തുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് സെറ്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ബൈ ഹോസ്റ്റ് ഓൺലി അതായത് ആരാണോ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് അവർക്ക് മാത്രം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ മറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള മറ്റ് യൂസേഴ്സിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ആരാണോ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആരാണോ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് അവർക്ക് മാത്രം ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഡിസേബിൾ ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് അലോയിങ് റിമൂവ് റിമൂവ്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ടു റീജോയിൻ ദ കോൺഫറൻസ് കാൾ അതായത് ഒരു തവണ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് കാളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത ആളെ റീജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഡി ഒരു റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത ഒരാളെ വീണ്ടും ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് റീജോൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം then sixth point like kadakam restrict or disable the file transfer features en nertha parna pole thanne ee oru file transfer cheyna samayathu ee oru datas fetch cheyana allengil ee oru datas namu copy cheyana ee hackers nu sadhikkum appo adu restrict cheya aarano nammude administrator la host aarano avarku mathram aa oru data share cheyanulla
നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദെൻ എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് സ്ട്രിക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിങ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ത്രൂ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നുകിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് അത് ആര് ആരാണോ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ നയൻത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് യു ആർ ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ബിഫോർ ലീവിംഗ് ദ കോൺഫറൻസ് അതായത് നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതായത് ഈ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ് ആരാണോ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവർ ആ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യണം എൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ത്രൂ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് അവർ എൻഡ് ചെയ്യണം എൻഡ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ചാനൽ മസ്റ്റായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി സൈനിങ് ഓഫ് സൂറജ്